el cáncer cervicuterino es cada dos horas se nos muere una mujer mexicana todos los días por este cáncer. Es la segunda causa de muerte, pero si colocamos la edad entre 25 o 45 años, la primera causa de muerte es el cáncer cervicuterino. Y ese es un cáncer que se puede prevenir, es un cáncer, pero desafortunadamente por la falta primero de recursos, también desafortunadamente los médicos, nosotros los médicos familiares, no se, nos en, no se les entrena de una manera adecuada en una clínica pequeñita para que ellos mismos analicen si una persona está iniciando con cáncer o no y, y desafortunadamente no tienen, no pueden a, a tener la terapia. Y la realidad es que el ochen, más del 80% de nuestras mujeres mexicanas van a ser vistas por el médico general familiar, muy pocas las veces el especialista. Por esa es la razón que en México se nos está teniendo una mortalidad más de 6,000 personas. Y desafortunadamente, otro proyecto, un problema muy fuerte es que este cáncer al iniciar en sus áreas que le llamamos el área precancerógena, este, en ese estadio la mujer no tiene ningún dolor, no tiene ningún, no siente nada y no va a ver a ver al médico porque pues, no tiene dolor y la, nuestra gente desafortunadamente que no tiene muchos recursos, si no tiene dolor no va a haber un chequeo general al médico, no lo va a hacer. Y desafortunadamente en estas circunstancias y el modelo que está, lo que pasa en México, pasa al resto de Latinoamérica y en todo el mundo. Por eso nos mueren casi cerca de medio millón de mujeres. En una edad reproductiva, o sea, es un muy importante. Y lo más triste, que muchas de ellas en promedio tienen tres hijos, que esos tres niños mueren y este, al morir su madre, perdón, estos niños pues quedan huérfanos y cambia la estructura social. Lo que hicimos con mi colega Vanderlei, que es un físico molecular y yo como eh, virólogo y médico científico, lo que trabajamos es en un aparato simple y sencillito que la mujer en el consultorio de un médico le puede poner la cremita, le hace la luz directamente y con eso se cura las lesiones precancerógenas. Y esa es una manera que si eso se hace en todo México globalmente, en toda la región, en promedio, en siete años podemos, el sueño de poder erradicar este cáncer en nuestro medio, y en nuestra historia, y eso sería algo muy increíble. El problema específicamente del cáncer cervicuterino eh, es uno de los cánceres que se pueden prevenir. O sea, desafortunadamente en los, el cáncer que, que aqueja a la humanidad y diferentes tipos de cáncer, este, muy pocos podemos decirle, lo podemos prevenir. El cáncer cervicuterino, como cuando empiezan las lesiones en el cervix, en el útero de la mujer, que es el cuello externo, este puede por siete años, que ese es el, en promedio un periodo, en la cual si, si el médico no lo diagnostica el primer día, lo, el primer año, el segundo, el tercero, y puede llevar hasta siete años sin que no haya problemas. Pero después de un periodo empieza el cáncer y es que ya, ya eso es, ya es muy difícil, bueno, la mitad de las personas fallecen, mitad viven y el gasto obviamente es muy fuerte.